ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போனா எப்படி ஒரு ஒய்ஃபை ரிப்பீட்டர் லோ காஸ்ட் பட்ஜெட்டை மீட் பண்ணுற சேனல் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு உடனே கொண்டு தெரியும் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோடி எம்ஸில் இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் இந்த ஒய்ஃபை மாட்டு தான் இந்த போர்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர்டில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குங்க இந்த உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலரும் இருக்கும் அதே சமயம் ஒய்ஃபை மாட்டு தான் இன்பில்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக இஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் டவுன்லோடர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன பண்ணுவோம் இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணி இதை வந்து கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரது தான் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த போர்ட்டில் நார்மல் மைக்ரோ யூஎஸ்பியை ப்ளக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ப்ளக் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட இருக்க யூஎஸ்பி போய் ஏதாச்சும் ஒரு யூஎஸ்பி போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் இந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணாலுமே இந்த டிவைஸ் வந்து கரெக்டாக கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கா நம்ம சிஸ்டம் கூட கம்ப்யூட்டர் கூட வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் மேனேஜரில் போய்ட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணி போகிறோம் அது எப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறேன் மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டரில் மேனேஜ்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் இந்த மாதிரி இருக்கும் டிவைஸ் மேனேஜர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு ஃபோர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர்த்தில் வந்து சிலிகான் லேப்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் நம்ம அந்த நோடி எம்சி மாடலோட டிரைவர் ஃபைலும் இது வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குது இந்த பொருளாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு என்ன பொருளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவார் பிரிட்ஜில் வந்து காமன் ஃபைல் ஃபோரில் வந்து நம்ம டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் டவுன்லோடர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ நான் டெஸ்டாப்ல வச்சுருக்கேன் இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் சொல்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதில் நான் வச்சுருக்கேன் ஃப்ளாஷ் டவுன்லோடர் டூல் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாஷ் டவுன்லோடர் டூலில் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோடி எம்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாடலான ஒய்ஃபை மாடல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க இஎஸ்பி எயிட் டூ எயிட் ஃபைவ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் இப்போ வந்து இந்த இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் டவுன்லோட் டூ வந்து ஓப்பன் ஆன உடனே உடனே என்ன என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கா ப்ளவுஸ் ஆப்ஷன் அதில் போய்ட்டு நம்ம ஃப்ரிம்வேரை செலக்ட் பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்க்டாப் இஎஸ்பி ஓகேங்களா ஒய்ஃபை ரிப்பீட்டர் மாஸ்டர் நடக்கும் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் ஃப்ரிம்பேர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டாட் பின்னுன்றது செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் இருக்கிறத ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ டூ ட்ரிபிள் ஜீரோன்ற டாட் பின்னுன்ற ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஜீரோ இன்ட்டு எயிட் டூ ட்ரிபிள் ஜீரோன்ற பின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோம் இந்த மூணு ஃப்ரீம் வேறு இருந்தால் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா செலக்ட் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ஃப்ரீம் வேரோட ஃபைலும் இங்கே இருக்க நம்பரும் கரெக்டாக இருக்க பாருங்கள் இதில் எனக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்காது சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து டோன் மாற்றிக்கிறேன் நான் ஏன்னா அதான் அந்த ஃப்ரீம் வேர் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டோன் மாற்றிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த மூணு ஃப்ரீம் வேருமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி மாடலுக்கு டம்ப் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக முன்னத்தை டிக் பண்ணிட்டு நார்மல் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக அது தான் சேம் அது எதுவும் நீங்கள் மாற்ற வேண்டியதில்லை ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஃபினிஷ்னு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரோக்ராம் நம்ம செலக்ட் பண்ண ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீம்வேர் ஃபுல்லாக நம்ம போர்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா
போர்டு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் நெட்ஒர்க் இது இது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இப்போ வந்து பாருங்கள் டிபி லிங்க் பி சிக்ஸ் எயிட் ஒரு இது காட்டுது அப்புறம் மை ஏபின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது ஓகேங்களா இதில் டிபி லிங்க்ன்றது என்னுடைய ரவுட்டர் மை ஏபின் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண ரிப்பீட்டர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மை ஏபின்ற நம்ம ரிப்பீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பாஸ்வேர்டில் எதுவும் கொடுக்காமல் வச்சுருக்கோம் அதனால் ஓப்பனில் தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே கனெக்ட் ஆகுது இப்போ மை ஏபி கனெக்ட் பண்ணதும் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ரிப்பீட்டரோட ஐபி வந்து ஒன் இதை நம்ம ரிப்பீட்டரோட ஐபி அதை என்ட்ரு பண்ணி உள்ளே போனோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதில் எஸ்எஸ் ஐடின்னு இருக்குல்ல அதில் வந்து என்ன கொடுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ரவுட்டருடைய நேம் அதாவது எஸ்எஸ் ஐடி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டில் உங்கள் ரவுட்டருடைய வைஃபை பாஸ்வேர்டு கொடுத்துடும் கொடுத்துட்டு கனெக்ட்னு கொடுத்தோடனே வைஃபை கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போ கனெக்ட்னு கொடுத்தோடனே என்ன உங்கள் ரவுட்டரும் நம்ம ரெடி பண்ண நோட் எம்சியூ ரெடி பண்ண ரிப்பீட்டரும் கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து ஏபின்றது தான் நம்ம ரிப்பீட்டர் ஓகே ரிப்பீட்டரோட எஸ்எஸ் ஐடி நேம் தான் மை ஏபி பாஸ்வேர்டு வந்து நான் ஓப்பனில் வச்சுருக்கிறதுனால நான் என்ன இருக்குது நீங்கள் பாஸ்வேர்டு செட் படுத்து வந்தாலும் இதில் கிளிக் பண்ணி டபிள்யூ பி டூ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பாஸ்வேர்டு ஒன்று நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு செட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நம்மளோட இதெல்லாம் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் முடிச்சு முடிஞ்சாலே இப்போ இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு ரவுட்டர் ரவுட்டர்லேருந்து ரிப்பீட்டருக்கு பிரிட்ஜ் கனெக்ஷன் பண்ணி நம்ம வந்து ரிப்பீட்டர் எடுத்துடலாம் இந்த ரிப்பீட்டர் வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் செக் பண்ணதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நல்லாவே கவர் ஆகுது நெட்ஒர்க் கவர் ஆகுது ஓகேங்களா சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் தான் லாஸ் ஆகாமல் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி ஏதாச்சும் எரர் வந்துச்சுன்னா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த எரர்க்கான சொல்யூஷனை வந்து திருப்பி ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி இந்த இந்த வீடியோ வந்து இந்த டீட்டெயில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தேவைப்படுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்